Say of all times. Touch gloves and get to work. Как мы обещали, восьмираундовый бой боксеров легчайшего веса. На ваших экранах только что был Сальвадор Эрнандес Санчес, боксер из Мексики. И его соперник, англичанин Пол Батлер. Боксер, убийца с лицом ребенка, да, как его называют? Ну, это прозвище у него. Ну, да, прозвище. естественно, не фамилии, не имя. Ну, действительно, потому что ему 30 лет, а на 30 лет он абсолютно не выглядит, в то время как Сальвадору 28, 28, а он выглядит заметно старше. Да, теперь о Сальвадоре, да, несколько слов. У него 14 побед, 9 побед досрочных, 8 поражений, дважды та же нокаутом и одна ничья. Сальвадор Эрнандес Санчес. Ну, а Пол Батлер, которого, еще раз скажу, бак, э, любители бокса и верные телезрители нашего канала должны помнить. У него 28 побед, два поражения, ровно половина побед, 14 досрочных. И он в атаке. И ровно, кстати, половина поражений досрочных. Одно из двух. Но, правда, было это давно, в 2015 году. За Лани Тета, кстати, он сражался, оказался в техническом нокауте в восьмом раунде. А второе поражение было от Эммануэля Родригеса. То есть, в общем-то, надо сказать, что оппозиция-то у него очень и очень выдающаяся. За Лани Тета, который мог быть финалистом вот этой всемирной суперсерии второго сезона, но... К сожалению, травмировался, не смог выйти на полуфинальный бой. В четвертьфинале победил Четвер... нашего Мишу Алайна. Да, в четвертьфинале победил Мишу Алайна, но в довольно тяжелом бою, непростом. Но травмировался перед полуфиналом и выбыл из турнира. Ну а как раз Эммануэля Родригеса мы увидим сегодня в главном бою, в одном из главных боев будет драться против Науи Инуи. Ну а это совсем другая история, я к тому, что... История другая, но тот же вес. Да, тот же вес к тому, что Батлер проигрывал общем, по делу двум серьезным специалистам и Залани Тетта, и Эммануэля Родригес. Так что это уровень оппозиции достаточно высокий. Но он является чемпионом Британии, помимо всего прочего, и фаворитом в сегодняшнем поединке. Что пока оправдывает? Вот заканчивается первый раунд, он в постоянной атаке, постоянно поддавливает, прессингует мексиканского оппонента. Санчес... Подавляющее большинство своих боев провел в родной Мексике. Один раз выехал в Канаду, один раз в Чили. Ну и там, и там проиграл. Рефери вызывает боксеров на второй раунд. Второй из восьми. Санчес так сразу выскочил на середину ринга с намерением что-то наконец сделать в атаке после первого раунда. Но Батлер его тут же поставил на место. Так попытался раздергать соперника. Санчес вкладывался в эти удары. Ну, Батлер, конечно. Которые шли по воздуху. Да, Батлер. 
экономнее работает и при этом эффективнее. Более ну, короткие траектории удара у него. Выше классом, это все видно. Не пытается вложиться во что бы то ни стало удар. Просто четко Но эффективность работает. действия высокая. Да, очень. Санчес начал пытаться делать что-то другое, много конфликтовал джебом, вкладывался в удар справа, но мимо. Снова по воздуху, боковой удар выбрасывает мексиканец. Хорошо чувствует дистанцию Батлер. После своей атаки тут же, если не, про, если не продолжают, то очень четко разрывает ее, уходит на недосягаемые расстояния. Хороший правый прямой. Снова повтор той же комбинации, но мексиканец на этот раз успел убрать голову и третий раз пробивает вот эту же комбинацию Батлер через левую руку соперника. Снизу неожиданно. Четко, очень четко работает англичанин. Ну, соперник позволяет это делать, скажем сразу. Да, ну то, что Уровень соперника позволяет. Да, я вот сейчас внимательно наблюдал. Большинство ударов Санчеса, они, во-первых, видны. Он очень долго заряжается, долго их готовит. И успевает Батлер просто буквально шаг, пол, пол шага назад сделать. Выставляет еще перчатки, и Санчес банально не достает до него. Продолжаем смотреть восьмираундовый поединок боксеров легчайшего веса. Пол Батлер, Сальвадор Эрнандес Санчес. Третий раунд. Санчес вот так же, как в начале второго раунда, бросается вперед. Но именно бросается без какой-либо подготовки. Очень авантюрно. Патлер все это видит, спокойно уходит. Поставил соперника сейчас снова перед собой. Ну и ждет выпада. Вы понимаете, если Ернадос решит броситься вперед... Встречу можно будет сработать очень даже эффективно и результативно. Ну, а Батлер Но пока это Батлер это, в общем-то, не старается особенно делать. Он видит эти броски соперника и просто, просто делает шаг назад. И мексиканец молотит воздух. Да, но это тоже хорошее умение минимизировать ущерб для себя, выставить соперника Нет, но он, он ничего не пропускает, безусловно. Это... Ну и при этом заставляет Хорошо, мексиканца вход, уставать, потому сейчас. что мексиканец не может опереться кулаком на цель, что называется. А как мы знаем, такая одна из боксерских истин, ты максимально сильно устаешь в двух случаях. Когда тебя бьют и когда ты сам не попадаешь. Причем эти вещи не обязательно должны быть взаимосвязаны. Да, когда гоняешь муху. Ну, 
хорошо вложился в левый боковой батлер. Так уже не вкладывается в удары Сальвардов Санчес. Он, у него удары руку. медленные. У него и медленные удары, и он не успевает просто банально Батлера перехватить, потому что Батлер вошел так колюче, ударил, оттянулся тут же назад, и вот только через эту паузу пробивает Санчес, ну и, соответственно, там уже, где соперника нет. За горизонтом, да, уже не достать. Хорошая серия, правый боковой был очень чувствительный. Показывает Санчес, что все это ему ни по чем. Ну, повисел. Показывает, уже. пропускает. Низко, но это да, не но удар был ниже пояса. Сейчас будет максимально, конечно, использовать паузу, чтобы восстановиться, потому что до этого пропустил очень серьезный правый боковой удар. Надо приходить в себя именно от него, а не от этого удара ниже пояса. Продолжается бой. Несколько раз подряд пытается пробить Батлер. О, а сейчас в этом обмене пропустил. Четвертый раунд вызывает рефери боксеров. Хорошая концовка получилась в третьем. Ну, размен такой непроизвольно, неожиданно причем получился. Батлер не ожидал этого. И один удар пропустил. Но этого особо не смутило. Сейчас хорошо провалил Отлично, и ударил. Ну и пытается, конечно, тоже иногда Батлер идти на обострение, ну, учитывая, что ему процентов 80, а то и 90 его действий приносит результат. Здесь по перчаткам. Отмахивается опять Санчес. И Хороший боковой снова. Боковой, да, так пошатнулся. Но не был потрясен, но тем не менее ноги загуляли. Вот теперь Батлер продолжает. Тут даже. Я понял, что соперник почувствовал этот удар, наращивает. Хороший апперкот. Еще да, после все уклона. В цель, Ладно. Все в цель. Контратака Санчеса не принесла результат. Держит. Но она пропускала уже очень много. Сейчас подседает, мне кажется, был готов уже опуститься на колено, но достоял. Батлер сейчас в серийно работает. Развязка здорово. близка, чувствуется. Половина раунда только прошла. Мексиканец уже пропустил очень много. А Батлер почувствовал, почувствовал кровь. Идет вперед. Ну, причем, надо сказать, что идет-то вперед не бездумно. Увидел да момент? Нет, нет, нет. Он выбросил. видит цель, он видит цели, четко работает по цели. Нет у него таких вот по площадям ударов, лишь бы выбросить. Три боковых, все, все три. рационально и все точно. И все классно. Все три в цель. Хороший Папирко. Папирко. 
терпит. Эрнандес терпит. Уже чувствуется из последних сил. Пропускает в туловище сильный удар. Но это не было ниже пояса. Здесь тоже в силовой удар слева вкладывался Батлер. Но не попал. А вот здесь хорошо подцепил. 10 секунд до окончания раунда. Ну что, достоит, похоже, мексиканец? До конца раунда, да. Но не факт, что до конца боя. Если Батлер прибавит. Соглашусь. Но Батлер и так сейчас работает, прибавил. Он работает в очень хорошем темпе. Очень удобным для себя. С большим количеством ударов. С хорошей точностью. Все, что надо. Здесь вот положение очень тревожное. Стоит продолжать или нет? Вот в чем вопрос. Вот здесь тот самый момент, когда зашатался Санчес. Ну, четко попал, ну, повел вот его назад. Ноги вот гульнули. Много, очень много пропустил ударов. Ну, похоже, выйдет на пятый раунд. Да, почему? Все-таки... Ну, почему? Не, не истрепан настолько. Да нет, ну как, как раз пропустил очень много. Но, с другой стороны... Доводить дело до нокаута мало кому хочется. Опять через руку пытался поймать Батлер сейчас. Зацепил, но вскользь подбородок соперника левой. Вот интересно, что может придумать Санчес в этой ситуации? Что он может придумать, Рома? Он выживает, просто выживает элементарно. Мы же видим. Что тут придумаешь, когда соперник на две головы выше тебя? Классно. Во всех компонентах. По скорости, по оснащенности. По тактическому мышлению в ринге. Ну, что тут придумаешь? Против лома нет приема. Придержал, кстати, за руку сейчас Санчес Батлера. Но тот тоже ответил тем же. Потянул соперника на себя и потом выстрелил, пока тот был близко. Но и ориентируется сейчас пол на удар слева. Тот, который уже принес ему... Немало дивидендов. Ну а Санчес, в свою очередь, все так же лупит по площадям. Довольно размашисто и видно. Соответственно, в нужный момент Батлеру никаких проблем не составляет делать полшага назад. Соперника провалить, ну или же подставить перчатку или принять удар на локоть. Вот двойка. Вот двойка какая-то такая тоже... Расхлябанный. Очень много Другого пропускает. слова не, не подберешь. Уже и на ногах. Еле-еле не контролирует почти свои движения. Мексиканский боксер. Так мужественно держится на морально-волевых. Как принято говорить. Хорошо. Мне очень нравится, как подныривает Пол Батлер под удары. Буквально... Не, ну соперник такой, на котором можно показать вот весь свой Все, план, все да? умения, да. Я все, соглашусь. что умеешь, пожалуйста, наслаждайтесь, зрители. Вот он какой я. Молодец. Вот так вот. Да. Санчес пошел. Дважды Не дал возможности Батлеру приблизиться Санчес. Хотя бы удалось ему грамотно джеб использовать. И раунд заканчивается у нас. Но он не таким страшным был для мексиканца, как предыдущий. Батлер не столь часто выбрасывал силовые удары, вообще атаковал поменьше. 
Может быть, намеренно... Чуть поэкономил, сэкономил силы, как мне показалось. Было да. два-три момента, когда... Вот их нам как раз и показывают, когда были точные серьезные попадания. А так пауз было, конечно, у него побольше, у Батлера, чем в предыдущем раунде. Может быть, намеренно отпустил соперника для того, чтобы активизировать. Ну, самому, ну да, обычно ну, раунд по... через раунд же, да? То есть обычно да. очень много работаешь в одном, и потом в следующем даешь себе, в первую очередь, отдохнуть. Ну, так, про соперника тоже не забывай, что его тоже надо напрягать. В таких раундах главное спокойно отбоксировать, не отдать раунд. А вот дальше посмотрим... Кто предпримет англичанин? Шестой раунд у нас. ушел. Я еще раз отмечу. Здорово нырком действует батлер. Буквально по волосам скользит перчатка соперника. Ну, по, по волосам, которых почти ну, нет. Да, да. То есть, поэтому там вот, вот они миллиметровочку выдерживает как раз. Пол батлер. И сам не забывает контратаковать. какие-то шансы сопернику Батлер в этом раунде. Ну что, надеюсь, что тот пойдет в такую яростную атаку и там его подловить. Может быть и так. А может сам чуть подустал. Опять промахивается Эрнандос. Кажется, он уже так даже готов руки опустить, потому что ну, здесь это и психологически действует. Пытаешься, стараешься изо всех сил. Я верю в то, что Сальвадор именно так действует, но при этом не выходит ничего абсолютно из всех твоих задумок. Уже и трехударной комбинации добавляет Батлер. Перекрылся. Локтем тут же сделал полшага назад. Причем... Но впечатление создается, что у Батлера удары стали чуть-чуть послабее. Но он на скорость ставит ставку сейчас. Печень. О, посадил, печень посадил по печени. Будет вставать. Нет, выплюнул капу. Все. Ну так, для, про, для проформы вроде развел руками, но там, конечно. Не, а еще он на капу выпинул. Что там уже делать? Какая проформа? 